നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിതിൽ ആവശ്യം വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറും അതേ സെയിം ചുറ്റളവുള്ള ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറും കൂടിയാണ് പിന്നെ വേണ്ട ഒരു ഐ ആർ സെൻസർ മോഡ്യൂളാണ് ഇത് ഇതേ സെയിം ഐ ആർ സെൻസർ മോഡ്യൂൾ തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പിന്നോട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പിന്നോട്ട് വി സി സി പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൗണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ വരുന്നത് ഔട്ട് അതുകൂടാതെ ഇതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻസിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ചിങ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വേണം ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി ഐ പി തേർട്ടി ടു സി എന്ന പേരിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എമീറ്റർ കളക്ടർ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് ബദലായി ബി ഡി വൺ ഫോർ സീറോ എന്ന ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തായി നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു വൺ കെൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇനി വേണ്ടതൊരു ലിതിയൻ അയൺ ബാറ്ററി ആണ് ഇത് കോമണായിട്ട് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഹോൾഡർ കൂടി വേണം ഇനി നമുക്ക് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി ചാർജിങ് മോഡ്യൂൾ വേണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിൻ ടൈപ്പ് മൈക്രോ യൂസ് ബി ആണ് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജ് യൂസ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി സിക്സ് വോൾട്ട് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഇമേഴ്സിബിൾ പമ്പ് വേണം ഒരു ലെവൽ ഹൗസ് കൂടി വേണം ഈ ലെവൽ ഹൗസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പമ്പിൽ കറക്റ്റ് സൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെല ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു സ്വിച്ചാണ് അത്യാവശ്യം വയറുകൾ വേണം ഇത് കുറച്ച് അലുമിനിയം കമ്പികളാണ് ഇത് നമുക്ക് പൈപ്പ് സ്റ്റഡിയായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കണ്ടെയ്നറിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഐ ആർ സെൻസർ ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻസറും റിസീവറും വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂ വെച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഹോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പൊട്ടിക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കണ്ടെയ്നർ വലിയ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മൂടിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പൈപ്പ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഈ പൈപ്പ് വെക്കുന്ന ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ഹോളായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ താഴത്തെ മൂടിയും ഈ ചെറിയ അടപ്പും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഗ്ലൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്ക് ചെയ്തതിന് മുകളിൽ കറക്റ്റ് ആ ലെവൽ ഹൗസ് വെച്ച് ഹോൾ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ വയറ് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഹോൾ കൂടി വയ്ക്കണം ഐ ആർ സെൻസിൻ്റെ പിന്നോട്ടിലേക്കായിട്ട് ഒരു ത്രീ പിൻ കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും കണക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സർക്യൂട്ട് ആയിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം കാണുന്ന റെഡ് വയർ അതായത് വി സി സി എടുത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ കാണുന്ന 
മൂന്നാമത്തെ വയർ ഔട്ട് അത് വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത അതിൻ്റെ വി സി സിയിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു വയർ യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ വി സി സിയിൽ നിന്നുള്ള വയർ നേരെ എമിറ്ററിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സോൾഡ് ചെയ്യാം അടുത്തായി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ അത് ബേസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ നേരെ ഈ യെല്ലോ കളർ അതായത് യെല്ലോ കളർ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഐ ആർ ഐ ആറിൻ്റെ യെല്ലോ കളറാണ് അത് ഔട്ടാണ് വരുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ബോർഡുകളും ഒന്ന് ഐ ആർ സെൻസറും മറ്റൊന്ന് ബാറ്ററി ചാർജ് മോഡുകളും നമുക്ക് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൂടി നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തായി ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് മോഡിലിൻ്റെ പോസിറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സസ് വയർ കൂടി നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് നേരെ സ്വിച്ചിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തായി നമുക്ക് പമ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാം പമ്പിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പോ പോയിൻ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പമ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഹോള് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അതിലൂടെ വയേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് അകത്തേക്ക് എടുക്കാം അടുത്തായി നമ്മൾ മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യണം അതായത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവും ഐ ആർ സെൻസറിൻ്റെ നെഗറ്റീവും പമ്പിൻ്റെ നെഗറ്റീവും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്ത് ചാർജിങ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം അടുത്തായി മോട്ടറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇനി ബാറ്ററി ഹോൾഡർ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്വിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്വിച്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ പോയിൻറ്റിൽ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അടുത്തായി നമ്മൾ നേരത്തെ ഐ ആർ മോഡ്യൂളിലും ട്രാൻസിസ്റ്ററും കൂടി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റെഡ് വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഐ ആർ മോഡ്യൂളിൻ്റെ വി സി സി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററും ഈ രണ്ട് വയറിൽ നിന്നും ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വയർ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഹോൾഡറും ചാർജിങ് മോഡ്യൂളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയറുണ്ട് ആ ഒരു വയർ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത ടെർമിനലിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം അടുത്തായി നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെർമിനൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറിപ്പോകരുത് നീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തതിൻ്റെ ഒരു കാലിബ്രേഷനാണ് ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം സെൻസിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 
നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടോപ്പ് ഒന്ന് അടച്ചു കളയാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹോള് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഹോസ് കടത്താൻ വേണ്ടി പാകത്തിനൊരു ഹോള് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ആ ഹോസ് ഒന്ന് ഈ മോഡ്യൂളിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒന്ന് കടത്തി നോക്കാം താഴെ പമ്പിൻ്റെ സൈഡ് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്ത് തന്നാം പമ്പിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിയേക്കാം ഒരു ടാഗ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്തെ കണ്ടെയ്നർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു താഴത്തെ കണ്ടെയ്നറിലാണ് സാനിറ്റൈസർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്യൂബ് കറക്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും തിരിയണമെന്നില്ല അപ്പം അതിന് ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ കമ്പി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിതിനകത്ത് കൂടെ കടത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉറപ്പിന് ഒരു കമ്പി കൂടി കടത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ താഴത്തെ കണ്ടെയ്നർ നിറച്ചും കുറച്ച് വെള്ളമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാനിറ്റൈസർ വേണമെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ വെച്ചും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൈപ്പ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ സെൻസറിന് നേരെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ പൈപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പമ്പ് ശരിക്കും സാനിറ്റൈസറിലോ വെള്ളത്തിലോ കറക്റ്റായിട്ട് മുങ്ങിക്കെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പമ്പ് ലോഡ് ചെയ്ത് വെള്ളം വലി വലിച്ചെടുക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു തവണ കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്പോഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു പെൺ ടോപ്പ് പെണ്ണിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ കൂടി ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇതൊരു ഐ ആർ ബേസ്ഡ് സാനിറ്റൈസർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആർ റേസ് യൂസ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തുറന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സൂര്യപ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഐ ആർ രശ്മികൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓൺ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി ഇത് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം 